আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আজকে আমরা শিখব স্কয়ার ফুট বের করার নিয়ম যারা আমার চ্যানেলে এতদিন থেকে আছেন তারা অবশ্যই জানেন কিভাবে স্কয়ার ফুট বের করতে হয় তাছাড়া যারা জানেন না কিছু মানুষ তাদের জন্য আজকের ভিডিওটি তাছাড়া যারা জানেন তাদের অধিকাংশ কিছু কমন ভুল করে থাকেন বের করার সময় সেই ভুলগুলো কি আজকে দেখিয়ে দেবো এবং যাতে সঠিকভাবে বের করতে পারবেন সেটা শিখিয়ে দেবো তাছাড়া যখন আমাদের প্লট বা জমি এরকম আঁকা বাঁকা হয় সেটা কীভাবে বের করতে হয় স্কোয়ার ফুট সেটাও আজকে ক্লিয়ার করে দেব প্রথমে সিম্পলটা দেখেন যখন এরকম আমাদের চার কোনা থাকে তখন সেটা কীভাবে বের করতে হয় যেমন এদিকে যদি আমাদের থাকে চল্লিশ ফিট দুই ইঞ্চি এদিকে যদি থাকে আমাদের ত্রিশ ফিট ছয় ইঞ্চি তাহলে কীভাবে বের করবেন দেখেন যখন ইঞ্চিটা থাকে অনেকে এভাবে লিখে ফেলেন যে ত্রিশ দশমিক ছয় আসলে কিন্তু তিরিশ ফিট ছয় ইঞ্চি ত্রিশ দশমিক ছয় না চল্লিশ ফিট দুই ইঞ্চি কিন্তু চল্লিশ দশমিক দুই না তার আগে সহজটা দেখাই যদি এরকম হয় চল্লিশ ফিট বাই তিরিশ ফিট হয় ইঞ্চির হিসাবটা পরে দেখাচ্ছি একটু যদি এরকম সহজ হয় চল্লিশ ফিট আছে লম্বায় প্রস্ত আছে তিরিশ ফিট তাহলে এটা কত স্কোয়ার ফিট তাহলে এটা বের করার নিয়ম হচ্ছে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্ত গুণ দেবেন ঠিক আছে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্ত লম্বায় কতটুকু আছে পাশে কতটুকু আছে সেটা গুণ দিলে যা আসবে তত স্কোয়ার ফুট হচ্ছে আমাদের এই জমিটা তাহলে এবার আসেন যদি আমাদের ইঞ্চিতে থাকে চল্লিশ ফিট দুই ইঞ্চি আছে মনে করেন লম্বায় প্রস্তে আছে তিরিশ ফিট ছয় ইঞ্চি আপনি কিন্তু দুই ইঞ্চি এমন করতে পারবেন না যে দুই ইঞ্চি বাদ দিয়ে দিলাম এত শুক্র হিসাবের কী দরকার কিন্তু না দুই ইঞ্চি বাদ দিচ্ছেন মানে আপনি পুরো তিরিশ ফিটের মধ্যেই দুই ইঞ্চি দুই ইঞ্চি দুই ইঞ্চি দুই ইঞ্চি প্রত্যেকটা জায়গায় বাদ যাচ্ছে মানে দুই ইঞ্চি বাদ দিচ্ছেন মানে তিরিশ ফিটের মধ্যে দুই ইঞ্চি সাইড ইঞ্চি বাদ দিয়ে দিচ্ছেন আপনি ঠিক আছে এই জন্য শুক্র হিসাবটা করতে হয় তো দেখেন যখন ইঞ্চি থাকবে তখন কীভাবে হিসাব করবেন দৈর্ঘ্য এবং প্রস্ত গুণ দিলে বের হয় সেটা আমরা বুঝে গেছি এখন দৈর্ঘ্য আসলে চল্লিশ ফিট দুই কত চল্লিশ ফিট দুই হচ্ছে আপনার দুই ইঞ্চিতে আছে বারো ইঞ্চিতে এক ফুট তাহলে বারো দিয়ে বাঘ দিতে হবে তাহলে দুই ইঞ্চিতে হচ্ছে শূন্য দশমিক এক ছয় ছয় তো এইটা হচ্ছে আমাদের দুই ইঞ্চি আর আছে চল্লিশ ফিট তাহলে মোট চল্লিশ ফিটে চল্লিশ ফিট দুই ইঞ্চিতে হচ্ছে আমাদের চল্লিশ দশমিক ষোলো চল্লিশ দশমিক ষোলো চল্লিশ দশমিক দুই লেখলে কিন্তু এখানে বেশি হইতো তাহলে চল্লিশ ফিট দুই ইঞ্চিতে চল্লিশ দশমিক ষোলো ফুট হয় এটা পাইলাম দৈর্ঘ্য প্রস্ত আছে তিরিশ ফিট ছয় ইঞ্চি ছয় ইঞ্চি হচ্ছে আমরা জানি বারো ইঞ্চিতে এক ফিট তাহলে ছয় ইঞ্চিতে হচ্ছে আধা ফুট তিরিশ দশমিক পাঁচ সাড়ে তিরিশ ফুট ঠিক আছে ছয় ইঞ্চিতে পাঁচ আসলে কীভাবে বুঝছেন আশা করি ছয়কে বারো দিয়ে বাঘ দেন কারণ বারো ইঞ্চিতে এক ফুট তাহলে আসে শূন্য দশমিক পাঁচ তো তিরিশ ফুট ছয় ইঞ্চি মানে হচ্ছে তিরিশ দশমিক পাঁচ চল্লিশ ফিট দুই ইঞ্চি মানে চল্লিশ দশমিক ষোলো এই সাপটা যদি বোঝে থাকেন তাহলে গুণ দিলে স্কোয়ার ফুটটা বেড়ে আসবে চল্লিশ দশমিক ষোলো গুণ তিরিশ দশমিক পাঁচ বারোশো চব্বিশ দশমিক আঠাশি চব্বিশ দশমিক আঠাশি তাহলে দেখেন আপনি যদি ইঞ্চিটা বাদ দিয়ে দিতেন দুই ইঞ্চি আর ছয় ইঞ্চি তাহলে আসতো বারোশো স্কোয়ার ফুট আর ইঞ্চিটা যোগ করাতে আসতেছে বারোশো চব্বিশ স্কোয়ার ফুট মানে চব্বিশ স্কোয়ার ফুট বাদ চলে যেত যদি আমরা ইঞ্চিটা হিসাব না করতাম তাহলে ইঞ্চিটা কীভাবে ফিটে নিয়ে আসবেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন তাছাড়াও আপনি এটা মনে করেন চার ইঞ্চি যদি হয়তো তাহলে আপনি কত হইতো এটা চার ইঞ্চিকে বারো দিয়ে ভাগ দিলে হয়তো তিন ভাগের এক ভাগ জিরো পয়েন্ট থ্রি এরকম তিন ইঞ্চি হইলে এটা হয়তো জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ চার ভাগের এক ভাগ এইভাবে প্রত্যেকটা কত মানে পাঁচ ইঞ্চি কত ফুট হয় ছয় ইঞ্চি কত ফুট এটা বারো দিয়ে ভাগ দিলে আপনি পেয়ে যাবেন আশা করি বিষয়টা ক্লিয়ার তাহলে কীভাবে স্কোয়ার ফুট বের করে চতুর্ভুজ অর্থাৎ চার কোনা যখন থাকে আমাদের ম্যাক্সিমাম চার কোনাই হয় সেটা আশা করি ক্লিয়ার হয়ে গেছেন এবার আসেন যদি এরকম কোনাকার হয় কোনাকার হলে কীভাবে বের করবেন যখন আমাদের এরকম কোনাকার হবে তখন আমাদের স্কোয়ার ফুট বের করার সূত্র হচ্ছে আপনি বাহুগুলা লম্বাটা কতটুক আছে এদিক দিয়ে কতটুক এটা কতটুক মেপে নেবেন মেপে নেওয়ার পরে আমাদের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্তকে অর্ধেক দিয়ে গুণ দিতে হবে আমাদের দৈর্ঘ্য ও প্রস্ত যতটুক থাকে সেটাকে দুই দিয়ে ভাগ দিবেন অর্থাৎ অর্ধেক হয়ে যাবে কারণ আমাদের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্ত আসলে গুণ করলে আমরা জানি আমাদের টোটাল এতটুকু পাওয়া যায় তো এটা আসে অর্ধেক তার মানে এটাকে অর্ধেক দিয়ে গুণ দিতে হবে যেমন আমাদের এটা যদি ত্রিভুজ হইতো তাহলে আমাদের কী পাইতেছি মূলত এই দৈর্ঘ্যটা এবং প্রস্তটা গুণ দিলে আগে আমরা পাইছি পুরোটা রেডিয়া তাহলে এখন যেহেতু ত্রিভুজ তাহলে আমরা অর্ধেক দিয়ে গুণ দেবো তাহলে আমরা ত্রিভুজ আকৃতির যখন মাপবো তখন অর্ধেক করতে হবে যখন এই সাইজের জমিগুলো মাপবো দৈর্ঘ্য বস্তু গুণ দিয়ে এটার অর্ধেক হবে আমাদের এটার স্কোয়ার ফুট এবার আসেন যখন এই রকম হবে যেমন এই ত্রিভুজটা কী ছিল একটা পাশ সমকোণ ছিল অর্থা